இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் நடந்த போராட்டங்களில் எட்டாயிரம் பொதுச் சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசத்தை அடுத்து ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பொதுச் சொத்து சேதங்களுடன் தமிழகம் நாட்டிலேயே மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை அமல்படுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் வழிவகுக்கும் என்று மக்கள் அச்சமடைவதாக கூறி அதை நிறுத்தி வைக்க பினராயி விஜயன் தலைமையிலான கேரள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது எழுபத்தி ஓரு பேர் உயிரிழக்க காரணமான இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜெய்ப்பூர் தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தொடர்புடைய முகமது சைஃப் முகமது சர்வார் அஸ்மி முகமது சல்மான் சைஃபூர் ரஹ்மான் ஆகிய நான்கு பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்து தனி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சதுரங்க வேட்டை திரைப்பட பாணியில் சென்னை பெரம்பூரில் தங்க புதையல் கிடைத்ததென்றும் அதை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் எனவும் கூறி ஹோட்டல் அதிபரிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பறிக்க முயன்ற பீம் பிரகாஷ் மற்றும் ஹரீஷை போலீசார் கைது செய்தனர் நாட்டையே உலுக்கிய உன்னாவ் பாலியல் வன்புணர்ச்சி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங்குக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் செலுத்தவும் உத்தரவிட்டுள்ளது கணக்கில் வராத பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை வைத்துள்ளதாக சாமியார் கல்கி பகவான் மீது வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ள நிலையில் தமிழகம் கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் தொள்ளாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் கணக்கில் காட்டப்படாத பினாமி சொத்துக்கள் வைத்துள்ளதாக அவரது மருமகள் பிரீத்தி கிருஷ்ணாவுக்கு லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது வருமான வரித்துறை ஆறு வருடங்களுக்கு முன் செங்கல் சூளை வைத்துள்ளவரிடம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்ற அந்தியூர் அருகே உள்ள முனியப்பன் பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த பதினாறு பேரும் அவர்களது பிள்ளைகளும் ஆறு ஆண்டுகளாக அந்த செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்தது தெரியவந்ததை அடுத்து கோபி செட்டிப்பாளையம் வருவாய்த்துறை அதிகாரி அவர்களை மீட்டார் சம்பந்தப்பட்ட செங்கல் சூளை அதிபர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது காற்று மாசு அதிகமாகவும் வாகன நிறுத்தமிடம் பற்றாக்குறையாகவும் இருக்கும் டெல்லி உள்ளிட்ட நூற்று இருபத்தி இரண்டு நகரங்களில் புதிய வாகன பதிவை ஏன் நிறுத்தக்கூடாது என கேள்வி எழுப்பியுள்ளது பசுமை தீர்ப்பாயம் பிரச்சனைகளுக்கு வன்முறை தீர்வாகாது என்று ரஜினி சொன்னது பற்றி சாணக்யா சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பியிருந்த கேள்விக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் வாக்களித்துள்ளனர் அவர்களுள் பொறுப்பு உள்ளதால் அவ்வாறு கூறினார் என்று அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேரும் வெறும் மழுப்பல் என்று முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேரும் வாக்களித்துள்ளனர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று மாலை நிலவரப்படி மாற்றம் இல்லை இருபத்தி இரண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கும் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்படுகிறது